హాయ్ హలో వెల్కమ్ టు లక్ష్మీస్ కిచెన్ అండ్ బ్లాగ్స్ ఈరోజు నేను మీకు ప్రిన్సెస్ బోట్ నెక్ కటింగ్ అనేది చూపించబోతున్నా అండి ఇది లైనింగ్ అండి మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ అయితే కాదు లైనింగ్ మీద నేను ఫస్ట్ చూపిస్తున్నాను సో ఇప్పుడు చూపించాను కదా రెండు ఓపెన్ ఉండేవి మనకి ఆపోజిట్ సైడ్లో వేసుకోవాలన్నమాట ఇప్పుడు నేను మన మెజర్మెంట్స్ బ్లౌజ్ ఉంటుంది కదా మనం అది బ్లౌజ్ ఉంటుంది కదా అది తీసేసుకొని కింద నడుము ఉంటుంది కదా నడుము మొత్తం మెజర్ చేసేసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు చూసారా ఇట్లా మొత్తం ఎంత వచ్చింది అనేది మెజర్ చేసుకోవాలి నాకైతే చూసారా ట్వంటీ ఫైవ్ వచ్చింది అనమాట ట్వంటీ ఫైవ్ వచ్చింది నేను విత్ మొత్తం ట్వంటీ ఫైవ్ని మళ్ళీ ఒక లెవెన్ లెవెన్ పాయింట్స్ అనేది పెంచాను అనమాట ఖర్చులకి పదకొండు పాయింట్లని ఎగస్ట్రా మనం కలుపుకోవాలి వచ్చిన దానికి టెన్ పాయింట్స్ లెవెన్ పాయింట్స్ అనేది కలుపుకోవాలి అప్పుడు ఫార్టీ అవుతుంది అనమాట ఫార్టీ అవుతుంది సో నేనైతే ఇప్పుడు మొత్తం చూసారా దాన్ని నాలుగు భాగాలుగా చేశాను అనమాట వచ్చిన దాన్ని నాలుగు భాగాలుగా చేశాను నైన్ అండ్ హాఫ్ వస్తుంది అప్పుడు నాకు నైన్ అండ్ హాఫ్ చే నైన్ అండ్ హాఫ్ పెట్టుకు నేను టెన్ పెట్టుకున్నాను అనమాట టెన్ పెట్టేసుకున్నాను అనమాట నాలుగు భాగాలు చేస్తే టెన్ వస్తుంది టెన్ పెట్టేసుకున్నాను ఇప్పుడు కింద మొత్తము టెన్ పెట్టేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు మళ్ళీ మన బ్లౌజ్ షోల్డర్ నుంచి కింద బాగా ఉంటుంది కదా వీపు వరకు మళ్ళీ మెజర్ చేసుకోవాలన్నమాట ఇంకొకటి అప్పుడు ఎంత వచ్చిందంటే మనకి చూసారా థర్టీన్ అండ్ హాఫ్ వచ్చింది మనకి థర్టీన్ వచ్చింది థర్టీన్ వచ్చింది దేనికి కింద ఒక హాఫ్ ఇంచ్ ఖర్చుకి పైన ఒక హాఫ్ ఇంచ్ ఖర్చుకి మొత్తం కలిపి ఫోర్టీన్ పెట్టుకుంటున్నాను నేను ఇప్పుడు ఫోర్టీన్ అనేది మెజర్ చేసుకుంటున్నాను ఇక్కడ చూసారా ఫోర్టీన్ పెట్టుకుంటున్నాను ఫోర్టీన్ దగ్గర మార్క్ చేసేసుకోవాలి ఇప్పుడు మార్క్ చేసేసుకొని ఇప్పుడు మనం అదే బ్లౌజ్ ఒక చివర ఉంటుంది కదా మనం టెన్ దగ్గర మెజర్ చేసుకున్నాం కదా అక్కడ కూడా మనం అది ఫోర్టీన్కి పెట్టుకోవాలన్నమాట మార్క్ చేసేసుకోవాలి మార్క్ చేసుకొని దాన్ని ఒక బాక్స్ టైప్లో మనం మొత్తం చే డ్రా చేసేసుకోవాలన్నమాట బాక్స్ టైప్లో డ్రా చేసేసుకోవాలి మొత్తం చూసారా ఇట్లా మీ దగ్గర స్కేల్ ఉంటే స్కేల్తో అయినా చేసుకోండి నా దగ్గర అయితే స్కేల్ విరిగిపోయింది అందుకనేసి నేను టేప్ తోటి కుట్టాను అనమాట స్కేల్ ఉంటే అంటే స్టార్టింగ్ వాళ్ళు ఉంటారు కదా నేర్చుకునే వాళ్ళు వాళ్ళ స్కేల్ సహాయంతో పెద్ద స్కేల్ ఉంటుంది కదా మన లాంగ్ స్కేల్ దాంతో చేసుకోండి ఇప్పుడైతే నేను వీప్ ఉంటుంది కదా వెనక దాన్ని మిడిల్కి ఫోల్డ్ చేసి బ్యాక్ సైడ్ ఇది ఎంత వరకు ఉందో దానికి ఒక హాఫ్ ఇంచ్ కింద ఒక హాఫ్ ఇంచ్ పైన కుట్లకు వదిలేసి అంటే ఖర్చు కొంచెం వదిలేసి మనం డ్రా చేసుకోవాలన్నమాట ఇప్పుడు నేను షోల్ నెక్ అనేది డ్రా చేస్తున్నాను అనమాట నెక్ అయితే నేను టూ అండ్ హాఫ్ మే టూ అండ్ హాఫ్ పెట్టుకుంటున్నాను చూడండి టూ అండ్ హాఫ్ నెక్ ఇంకా షోల్డర్ వచ్చేసి త్రీ పాయింట్స్ పెట్టుకుంటున్నాను త్రీ పాయింట్స్ అంటే అటు ఒక హాఫ్ ఇంచ్ ఇటు ఒక హాఫ్ ఇంచ్ కుట్లలే అంటే మనకి ఖర్చు పోతుంది అనమాట అటు ఒక హాఫ్ ఇంచ్ ఇటు ఒక హాఫ్ ఇంచ్ జాయింట్లలో పోయిన ఇప్పుడు మన కిందికి షోల్డర్ ఉంటుంది కదా షోల్డర్ అనేది కింద ఆర్ ఫోన్ ఉంటుంది దానికి సిక్స్ వరకు పెట్టుకుంటున్నాను ఈ ఈ మెజర్మెంట్స్ అని టూ అండ్ హాఫ్ త్రీ సిక్స్ అనేది ప్రతి ఒక్కరికి సెట్ అయిపోతుంది అండి కాకపోతే ఇట్లా కుడితే ఎవరికైనా సెట్ అయిపోతుంది మీకు అంతగా ఇంకా లేదు మా బ్లౌజ్ ప్రకారమే కావాలంటే అట్లా మెజర్మెంట్స్ అయిన చేసుకోవచ్చు కానీ సొంతంగా కుట్టాలి అంటే ఒక బాడీ సైజు ఉంటుంది కదా అదొకటి కింద వెనక వీపు ఉంటుంది కదా అదొకటి నడుం చుట్టూ కొలత ఉంటే ఈజీగా మనం ఇలా మార్క్ చేసేసుకోవచ్చు అనమాట చూసారా ఇప్పుడు నేను దాన్ని అయితే టూ అండ్ హాఫ్ ఉంది కదా కింద కూడా అదే షో నెక్ పెట్టుకున్న టూ అండ్ హాఫ్ని రెండు ఈక్వల్గా చేసేసి ఈ రెండు కలిపేస్తున్నాను అనమాట డ్రా చేసేస్తున్నాయి ఈక్వల్గా స్కేల్తో స్కేల్ సాయంతో మనం ఇట్లా రెండు కలిపేసుకోవాలన్నమాట ఇలా కలిపేసుకున్న తర్వాత మనము వన్ ఆర్మ్ హోల్ దగ్గర వన్ కానీ వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ దగ్గర కానీ వన్ దగ్గర ఏం డ్రా చేసుకోవచ్చు లేకపోతే వన్ అండ్ హాఫ్ దగ్గర ఏం డ్రా చేసేసుకోవచ్చు అనమాట ఇట్లా మనం దాన్ని ఒక రౌండ్ ఒక రౌండ్ లాగా మార్క్ చేసేసుకోవాలన్నమాట మనం దాని సహాయంతో వన్ అండ్ హాఫ్ దగ్గర నుంచి ఒక రౌండ్ లాగా క్రియేట్ చేసుకోవాలన్నమాట రౌండ్ తిప్పుకోవాలి మనం ఫ్రీ హ్యాండ్ తోటే తిప్పుకోవాలండి చూసారా ఇప్పుడు నేను ఇట్లా మనము ఒక హాఫ్ ఇంచ్ ఇట్లా డౌన్ చేసేసుకొని కట్ చేసుకుంటే మనకు షోల్డర్ కరెక్ట్గా ఫిట్ అయిపోతుంది అనమాట జారిపోవడం ఇట్లా అనేది ఉండదు 
కానీ నేనైతే ఇక్కడ ఏం కట్ చేయనండి నేను బ్లౌజ్ స్టిచ్ చేసేటప్పుడే డైరెక్ట్గా స్టిచ్ చేసేసుకుంటాను అనమాట క్రాస్గా అట్లా అయితే స్టిచ్ చేసుకోవచ్చు లేకపోతే కట్ చేసుకునేటప్పుడే అప్పుడు గుర్తుండదు అనుకుంటే ఇట్లా కట్ చేసుకునేటప్పుడే మనం ఇట్లా డ్రా చేసుకొని కట్ చేసేసుకోవచ్చు అనమాట ఇప్పుడు మీ బ్లౌజ్ మెజర్మెంట్ పెట్టి చూపిస్తున్నాను చూడండి చూసారా కరెక్ట్గా వచ్చింది మీకు సిక్స్ పాయింట్స్ దగ్గర మనం అనేది సిక్స్ మనం ఆర్మ్ హోల్ అనేది తీసుకుంటే కరెక్ట్గా వస్తుంది మన బాడీ బ్లౌజ్కి చూసారా కరెక్ట్గా వచ్చింది ఇప్పుడు నేను బ్లౌజ్ అది ఆది పెట్టింది కూడా నైన్ దాకే పెట్టానండి మనం టెన్ అని చెప్పాను కదా టెన్ దగ్గర కాకుండా నైన్ పెట్టాను నేను ఒక్క ఒక్క వన్ నుంచి పెంచుకుంటా అనమాట చూసారా ఇట్లా ఇది ఇలా పెట్టేసుకున్న తర్వాత ఇంకా కట్ చేసేసుకోవడమే మనం ఇది చూసారా ఇట్లా కట్ చేసేసుకోవడమే నేనైతే నెక్ అయితే ఇప్పుడు కట్ చేస్తా లేను ఎందుకంటే వెనక రౌండ్ షేప్ ఉంటుంది కదా మనకి అలా రౌండ్గా కట్ చేయాలనుకుంటున్నాను ఈ బౌల్ ఉంటుంది కదా ఈ బౌల్ పెట్టేసి రౌండ్గా మనం ఈజీగా కట్ చేసేసుకోవచ్చు అనమాట రౌండ్ తిరగదు రౌండ్ తిరగదు అనే భయం కూడా ఉండదు అనమాట మనకు కరెక్ట్గా వస్తుంది రౌండ్ కూడా ఇప్పుడు చూసారా ఈ ఫస్ట్ మనం ఏ బ్యాక్ పార్ట్ అయితే కట్ చేసేసామో ఆ బ్యాక్ పార్ట్ కరెక్ట్గా మనం ఇలా దీని మీద ప్లేస్ చేసేసుకొని అదే సేమ్ ఉంటుంది కదా సేమ్ మనం దాని మీద డ్రా చేసేసుకోవాలన్నమాట సేమ్ మెజర్మెంట్స్ మనం డ్రా చేసేసుకోవాలి చాలా ఈజీగా స్టిచ్ చేయొచ్చు అండి నార్మల్ బ్లౌజ్ కంటే ఇదే చాలా ఈజీ అర్థం చేసుకుంటే చూసారా ఇప్పుడు నేను కరెక్ట్గా మొత్తం మార్చ్ చేసేసుకున్నా అనమాట మార్చ్ చేసేసుకున్న ఇది మనము ఒకసారి డార్క్గా మనకు కనిపించేటట్టు ఒకసారి మార్చ్ చేసేసుకోవాలి చేసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ నేను నెక్ ఉంటుంది కదా డీప్ నెక్ దగ్గర ఇది ఫ్రే ఇదైతే ఫ్రంట్ పార్ట్ కండి నేను ఇప్పుడు కట్ చేసేది ఇప్పుడు నెక్ డీప్ అనే త్రీ అండ్ హాఫ్ తీసుకున్నాను నేను ఒకసారి త్రీ పెట్టుకున్నాను కొంచెం పైకి అయినట్టు అనిపించింది అందుకనేసి త్రీ త్రీ అండ్ హాఫ్ పెట్టుకున్నాను మనం ఆ స్టిచ్ చేస్తే ఫోర్ అవుతుంది మీకు ఎంత కావాలంటే మీకు ఎంత డీప్ కావాలనుకుంటే అంత పెట్టుకోండి అంటే కొంతమందికి మేడ పెద్దగా ఉంటుంది అంటే కిందికి ఉంటుంది కొంచెం పైకి ఉండే వాళ్ళు ఉంటారు కదా అట్లానే నాకైతే త్రీ అండ్ హాఫ్ అయితే పెట్టుకున్నాను మళ్ళీ ఇక్కడ మనం షోల్డర్ కూడా నెక్ అనేది టూ అండ్ హాఫ్ పైన షోల్డర్ కూడా త్రీ త్రీ పెట్టుకోవాలన్నమాట త్రీ పెట్టేసుకున్న తర్వాత ఇట్లాగా కొంచెం ఒక హాఫ్ ఇంచ్ డీప్ ఎక్కువ తీసుకునే వాళ్ళైతే కొంచెం హాఫ్ ఇంచ్ తీసుకోవాలి కొంచెం ఎక్కువ డీప్ ఎక్కువ తక్కువ ఉండాలి అనుకునే వాళ్ళు ఒక వన్ ఇంచ్ పెట్టేసుకొని మనం డీప్ తీసేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం చెంక ఆర్మ్ హోల్ అనేది ఉంది కదా ఆర్మ్ హోల్ దగ్గర కొంచెం లోపలికి అనేది తీసుకోవాలన్నమాట మనము ఇవి ఉన్న ఫ్రంట్ పార్ట్ అనేది కొంచెం లోపలి ఉన్న ఇది మన నార్మల్ బ్యాక్ పార్ట్ గీసింది కదా నేను గీసింది కాకపోతే మన ఫ్రంట్ పార్ట్కి వచ్చేసి కొంచెం లో లోపలికి తీసేసుకోవాలన్నమాట లోపలికి తీసేసుకొని చూసారా నేను ఇప్పుడు ఎగస్ట్రా వన్ ఇంచ్ తీసుకుంటున్నాను ఇది ఎందుకంటే మనం ఇక్కడ ప్రిన్సెస్ కట్ బ్లౌజ్ కట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి అది కొంచెం కట్ అయిపోయి ఎగస్ట్రా క్లాత్ కావాలండి జాయింట్స్ ఎక్కువ పడతాయి కదా మధ్యలో అందుకనేసి కొంచెం ఎగస్ట్రా క్లాత్ అనేది మనం మార్క్ చేసేసుకోవాలి ఇప్పుడైతే నేను కరెక్ట్గా రౌండ్ తిరుగుతుంది కదా ఆర్మ్ హోల్లో అక్కడ కొంచెం క్రా ఒక మార్క్ చేసేసుకున్నాను చూసారా ఇప్పుడు మళ్ళీ మనం షోల్డర్ మధ్య నుంచి ఒక టెన్ కానీ నైన్ కానీ మీకు టెన్ టెన్ దగ్గర వస్తే టెన్ మీకు ఎంత పైకి కావాలనుకుంటే అంత మిడిల్లో కావాలనుకుంటే అంత టెన్ దగ్గర ఒక పాయింట్ అట్లాగే అటు చివరి నుంచి ఫోర్ పాయింట్స్ దగ్గర ఒక మార్క్ చేసేసుకోవాలి ఆ రెండు ఒక దగ్గర వచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు మనం కిందికి కొంచెం డ్రా చేయాలన్నమాట దాన్ని ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను వన్ ఇంచ్ దగ్గర ఒక సైడ్ ఇంకో సైడ్ వన్ ఇంచ్ దగ్గర ఇంకో సైడ్ మార్క్ చేసేసుకుంటున్నాను అనమాట ఇలా మార్క్ చేసేసుకొని వీటిని పైకి డ్రా చేసుకోవాలన్నమాట కొంచెం క్రాస్గా డ్రా చేసుకోవాలి చూసారా ఇట్లా క్రాస్గా జాయిన్ చేసేసుకోవాలన్నమాట ఇలా క్రాస్గా జాయిన్ చేసేసుకొని మనం ఆ ఫ్రీ హ్యాండ్ తోటి అదే మనం హార్మ్ హోల్ లెగ్ కూడా కలిపేసేయాలన్నమాట కొంచెం హాఫ్ ఇంచ్ ముందుకు పెట్టేసి కొంచెం ముందుకి పెట్టుకునే దానికంటే ఒక హాఫ్ హాఫ్ ఇంచ్ ముందు పెట్టేసుకొని అక్కడికి డ్రా చేసేసుకోవాలన్నమాట అక్కడికి డ్రా చేసేసుకొని మనం మొత్తం చూసారా ఇట్లా ఫ్రీగా నేను ఎలా డ్రా చేసుకున్నాను అట్లా ముందు పెట్టుకు డ్రా చేసుకోవాలి అట్లాగే ఎట్ ది సేమ్ టైం మళ్ళీ పక్కన ఉంది కదా ఆ పక్కన దానికి కూడా డ్రా చేసేసుకోవాలన్నమాట డ్రా చేసేసుకొని ఇప్పుడు మనం ఎట్లా ఎంతవరకు డ్రా చేసు పెట్టుకున్నామో అవి మొత్తం ఇట్లా నీట్గా కట్ చేసేసుకోవాలన్నమాట మనం ఎగస్ట్రా పెట్టుకున్నాం కదా ఇది ప్రిన్సెస్ కట్కి ఎక్కువ క్లాత్
చూసారా ఇట్లా నెక్తో సహా మొత్తం కట్ చేసేసుకోవాలి చూసారా నేను ఇప్పుడు చూపిస్తున్నాను కదా అట్లా ఎట్లా చూపిస్తున్నాను మొత్తం నీట్గా మెల్లగా కట్ చేసుకోండి స్పీడ్గా కట్ చేసేసి అది రౌండ్ కొంచెం రౌండ్ పోయినా కూడా పాడైపోతుంది అనమాట బ్లౌజ్ ముందు ఎవరైనా కానీ నార్మల్ దాని మీద ట్రై చేయండి తర్వాతే మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ మీద కట్ చేసుకోండి ఎవరు ఫస్ట్ అయితే మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ మీద కట్ చేయొద్దు సో ఇప్పుడు నేను చూసారా ఇలా లైన్ తీసేసి ఇప్పుడు దీన్ని కట్ చేసేసుకోవాలన్నమాట ఇలా నేను ఎక్కువ డార్క్గా గీసాను కదా దాన్ దాని మీదే కట్ చేసేసుకోవాలన్నమాట చూసారా ఇట్లా ఫస్ట్ మనం ఏది పెట్టాం ఆర్మహోల్కి అక్కడి వరకు కట్ చేసేసుకోవాలన్నమాట అక్కడి వరకు కట్ చేసుకొని ముందుకు ఒక హాఫ్ ఇంచ్ పెట్టుకున్నాం కదా మళ్ళీ హాఫ్ ఇంచ్ అనేది ఎగస్ట్రా కట్ చేసేసేయాలన్నమాట చూసారా ఒక హాఫ్ ఇంచ్ అనేది కట్ చేసుకొని మళ్ళీ కింద మనం ఎగస్ట్రా పెట్టుకున్నాం కదా ఇటు సైడ్కి ఒక అటు ఒక హాఫ్ ఇంచ్ ఇటు ఒక హాఫ్ ఇంచ్ అది కూడా కట్ చేసుకోవాలన్నమాట అంతే ఇంకా చూసారా ఇట్లా మనం ఇది పెట్టేసుకోవాలన్నమాట ఇప్పుడే అంతే ప్రిన్సెస్ కట్ అనేది ముందు ఫ్రంట్ అనేది అయిపోయింది ఇంకా అంతే ఇది మొత్తం స్టిచ్ చేసేసుకోవాలన్నమాట మనము చూసారా ఇప్పుడు ఓపెన్ చేస్తే ఇలా ఉంటుంది అటు ఒక పీస్ ఇటు ఒక పీస్ చూసారా ఇట్లా అవుతుంది అనమాట మనం అది జాయిన్ చేసేసుకోవాలి అంతే ఇప్పుడు మనము చూసారా ఇది ఫస్ట్ బ్యాక్ పార్ట్ ఉంది కదా బ్యాక్ పార్ట్ మళ్ళీ తీ మనం తీసేసుకొని బ్యాక్ పార్ట్ తీసుకొని మనం ఇట్లాగా ఉంది కదా దాన్ని తీసుకొని మనం ఒక షోల్డర్ ఉంటుంది కదా మనము ఎంత వరకు పెట్టుకుంటున్నామో నెక్ ఉంటుంది కదా మనము వెనక నెక్ అనేది మనం డ్రా చేసుకుంటున్నాం అంట నేను ముందు ఎంత పెట్టుకున్నాను త్రీ అండ్ హాఫ్ పెట్టుకున్నాను కదా ఇక్కడ కూడా సేమ్ త్రీ అండ్ హాఫే పెట్టుకుంటున్నాను అనమాట త్రీ అండ్ హాఫ్ పెట్టుకొని దాన్ని మనం దీంతో ఇట్లా డ్రా చేసేస్తున్నాం అనమాట ఇట్లా డ్రా చేసేసుకొని రౌండ్ మనకి ఎంత డీప్ కావాలంటే అంత రౌండ్ పెట్టేసుకొని దాని లోపలే నేను కట్ చేసేసుకుంటున్నాను అనమాట చూసారా ఇట్లా ఇట్లా మనం మెల్లగా జాగ్రత్తగా చూసుకొని కట్ చేసేసుకోవాలన్నమాట అలా కట్ చేసిన తర్వాత మనం ఎంత పెట్టుకున్నా ఆ డీప్ లోడే పెట్టుకోవాలన్నమాట మనం చూసారా నేను స్క్వేర్ బాక్స్ గీసాను కదా ఎంత పెట్టినా కింద కింద ఓపెన్ ఇచ్చేస్తా అనమాట హుక్స్ ఇస్తాను మధ్యలో రౌండ్ ఇస్తాను అనమాట చూసారా ఇప్పుడు నేను చూపిస్తున్న ఎంత మనము రౌండ్ పెట్టేసుకున్నా దాని లోపలే పెట్టేసుకోవాలి కింద అనేది హుక్స్లో వస్తాయి అనమాట ఎక్కువ డీప్ అయిపోతుంది చూసారా నేను ఇప్పుడు బౌల్ కూడా మనకు ఎంత రౌండ్ కావాలంటే అంత దానికి సరిపడ బౌల్ తీసేసుకుని ఒకటి బౌల్ ఏది రౌండ్గా ఉంటే ఏ ఆ రౌండ్లో మీకు ఓవెల్ షేప్ కావాలన్నా పెట్టుకోవచ్చు అనమాట పాట్ నెక్ నేనైతే రౌండ్గా పెట్టేసుకుంటున్నాను అనమాట ఇలా రౌండ్గా అది కరెక్ట్గా మిడిల్లో ప్లేస్ చేసేసుకొని దాని చుట్టూ ఇట్లా నేనైతే డ్రా చేసేసుకుంటున్నాను అనమాట చూసారా ఇట్లా అలా డ్రా చేసేసుకొని మనం మిడిల్లోకి కరెక్ట్గా కట్ చేసేసుకోవడం అది మీకు ఎంత రౌండ్ డీ ఎంత రౌండ్ కావాలంటే అంత రౌండ్ పెట్టేసుకోవచ్చు అనమాట డీప్ అయితే కరెక్ట్గా మనకి వెనక మన మెజర్మెంట్ బ్లౌజ్లో ఏది తీసుకున్నామో అంతకంటే కిందికి పోకూడదు అనమాట కొంచెం పైకి పెట్టేసుకోవాలి మళ్ళీ ఖర్చు అది వచ్చేసరికి కరెక్ట్గా వస్తుంది కొంచెం పైకి పెట్టేసుకుంటే చూసారు ఇట్లా నేను మిడిల్లోకి ఇట్లా కట్ చేసేసాను ఎగస్ట్రా రౌండ్ ఉంటుంది కదా ఇది దాన్ని కూడా కట్ చేస్తున్నా కరెక్ట్గా చూసారా దాన్ని కరెక్ట్గా ఇట్లా కట్ చేసేసాను చూడండి ఇప్పుడు చూసారా కరెక్ట్గా పెట్టి చూడండి మీకు కరెక్ట్గా రౌండ్ వస్తుంది మీకు అది చూడడానికి చిన్నగా అవ్వచ్చు కానీ మనం స్టిచ్ చేస్తే పెద్దగా ఉంటుంది అనమాట మనకి అది స్టిచ్ చేసేసరికి ఫోల్డ్ చేసి అది చేసి పెద్దగా వస్తుంది కనిపించడానికి మాత్రం నెక్ అది చిన్నగానే కనిపిస్తాయండి కానీ మనం స్టిచ్ చేసేసరికి పెద్దగా అవుతాయి చాలా కేర్ఫుల్గా చిన్నగా కనిపించిందని కొంచెం డీప్ అయితే పెట్టుకోమాకండి సో ఇప్పుడైతే నేను హ్యాండ్స్ కట్ చేస్తున్నా అండి అంతా అయిపోయింది ఇంకా హ్యాండ్స్ ఒకటి చూసారా 
హ్యాండ్స్ అయితే నేను ఇప్పుడు ఫోర్ ఫోల్డింగ్స్ వేస్తున్నాను అనమాట ఇప్పుడు ఇది రెండు ఫోల్డింగ్స్ ఉంది దాని మీద ఇంకో ఫోల్డింగ్ వేస్తున్నాను ఫోర్ ఫోల్డింగ్స్ అనమాట ఇవి ఫోర్ ఫోల్డింగ్స్లో నేనైతే ఎల్బో హ్యాండ్స్ అంటే నైన్ ఇంచెస్ హ్యాండ్స్ పెట్టేసుకుంటున్నాను సో ఖర్చులకు వచ్చేసి వన్ ఇంచ్ ఎగస్ట్రా సో టెన్ ఇంచెస్ మెజర్మెంట్ చేసేసుకుంటున్నాను టెన్ ఇంచెస్ ఉంది ఇంకా టెన్ ఇంచ్ కా నుంచి ఇట్లా నేను స్ట్రైట్గా ఒక లైన్ అయితే గీసేసుకొని హ్యాండ్స్ అయితే చాలా ఈజీ అండి కట్ చేసుకోవడానికి రాని వాళ్ళకి చాలా ఈజీగా నేను చెప్తున్నాను అనమాట చూసారా టెన్ ఇంచెస్ కరెక్ట్గా ఉంది కరెక్ట్గా ఉంది ఇప్పుడు మీకు హ్యాండ్స్ కట్ చేసుకోవడానికి ఎవరికైనా రాకపోతే మన ఏదన్నా ఒక బ్లౌజ్ మెజర్మెంట్ బ్లౌజ్ ఉంటుంది కదా అది ఇట్లా కరెక్ట్గా మడత అనేది కుట్లు ఇటు సైడ్ ఓపెన్ సైడ్ వేసేసుకొని మడత సైడ్ మనం హ్యాండ్ పెట్టుకొని కరెక్ట్గా ఇప్పుడు ఖర్చు ఎక్కడుకుంది మనకి కరెక్ట్ మెజర్మెంట్ ఎక్కడుకుంది ఖర్చు ఎంత వరకు ఉంది అనేది మెజర్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు చూసారా నాకు కుట్టు ఎంత వరకు ఉంది ఎగస్ట్రా ఖర్చు ఉంది కదా ఖర్చు దగ్గరికి ఖర్చు పెట్టేసుకోవాలన్నమాట మనం ఎగస్ట్రా కా క్లాత్ ఉంటే పెట్టేసుకోవచ్చు లేకుంటే ఏం లేదు ఎగస్ట్రా నాకు కూడా ఎగస్ట్రా క్లాత్ ఉంది కాబట్టి నేను ఎగస్ట్రా కూడా పెట్టేసుకుంటున్నాను అనమాట చూసారా ఇట్లా ఇక ఎగస్ట్రా ఉన్నా మీరు పెట్టేసుకోవచ్చు మీకు ఇట్లా ఈ ఎస్ అనేది మీకు గీయడానికి రాకపోతే ఇది చాలా పర్ఫెక్ట్గా మనం కట్ చేసుకోవచ్చు అండి హ్యాండ్స్ కట్ చేయడానికి రాని వాళ్ళకి చూసారా ఇక్కడ కొంచెం పైకి మనం అక్కడ మెజర్మెంట్ చేసేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ హ్యాండ్స్ అనేది ఉంటాయి కదా ఆల్రెడీ మనం స్టిచ్ చేసినాయి ఆ కుట్ అనేది రా ఉంటుంది కదా కరెక్ట్గా దాని మీద చూసారా ఇట్లా ఇట్లా ఉంటుంది కదా మనం ఇలా ఫోల్డ్ చేస్తే ఇలా వస్తుంది అనమాట మనం జాయిన్ చేసింది దాని మీద ఈజీగా మనం ఇట్లా దాని మీద మార్క్ చేసేసుకోవచ్చు అనమాట చూసారా ఇట్లా ఈజీగా మార్క్ చేసేసుకొని మనం కట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది అనమాట హ్యాండ్ హ్యాండ్స్ అనేది చూసారా నేను కరెక్ట్గా కట్ చేసేసుకున్నాను దీని మీద మిడిల్లో ఒక కట్ చేసుకోవాలి కొంచెం అంతే చూసారా పర్ఫెక్ట్గా వచ్చాయి హ్యాండ్స్ అనేది సైజు ఇప్పుడు నేను మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ తీసేసుకొని మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ మీద సేమ్ అవే పెట్టేసి కట్ చేసేసుకోవడం అండి అంతే నేనైతే మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ మీద కట్ కట్ చేసి అది రికార్డ్ అవుతుంది అనుకున్నాను కానీ రికార్డ్ అవ్వలేదండి సో అది నేనైతే మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ మీద కట్ చేసేసుకున్నాను చూసుకోలేదు అది రికార్డ్ అవుతుందా లేదా అనేసి మీరైతే మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ మీద సేమ్ మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ మీద అవే పెట్టేసి కట్ చేసేసుకోండి సో ఫ్రెండ్స్ ఇలా అయితే కట్ చేసేసుకోండి మీకు కనుక నా వీడియో నచ్చినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కన బెల్ ఉంటుంది దాన్ని అలా ట్యాప్ చేయండి దాటి నేను ఎప్పుడు వీడియో పెట్టినా నోటిఫికేషన్ వస్తుంది లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కమెంట్స్ చేయండి సో ఫ్రెండ్స్ టేక్ కేర్ బాయ్ బాయ్ స్టే హోమ్ స్టే సేఫ్ అండి మీకు ఓకే చూసారా ఇలాగ మొత్తము అవి మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ మీద నేను కట్ చేసి మీకు చూపిలే కదా సేమ్ అదే లైనింగ్ మీకు మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ మీద కట్ చేసి ఇలా మనం లా లైనింగ్ అనేది మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ మీద ఉల్టా పెట్టుకోవాలండి ఎట్లా అంటే మనము అంటే సైడ్ మనకు పైకి వచ్చే క్లాత్ వచ్చేసి ఇలా పెట్టుకొని దాని మీద వచ్చేసి లైనింగ్ పెట్టేసుకొని ఇలా రివర్స్ చే రివర్స్ చేస్తే మనకు కరెక్ట్ ఫోల్డింగ్ వస్తుంది చూసారా ఇప్పుడు కరెక్ట్ సైడ్ పెట్టుకొని దాని మీద లైనింగ్ పెట్టి ఒక స్టిచ్ చేసేసి మళ్ళీ దాన్ని ఉల్టా వేసేస్తే చూసారా ఇట్లా వస్తుంది ఇట్లా వచ్చిన తర్వాత దాన్ని మనం రివర్స్ వేసిన తర్వాత మళ్ళీ దాని మీద ఇంకో స్టిచ్ చేయాలి స్టిచ్ చేసుకోవాలన్నమాట చూసారా ఇట్లా స్టిచ్ చేసేస్తున్నాను నేను దాని మీద ఇలా మొత్తం చేసేసుకోవాలన్నమాట స్టిచ్ దాని మీద అది స్టిఫ్గా నిలబడిపోతుంది అనమాట మనం కింద హెమ్మింగ్ కూడా చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఇట్లా చేస్తే మొత్తం ఇలా స్టిచ్ చేసేసుకోవాలి చూసారా ఇట్లా చేసేసుకున్న తర్వాత ఇలా స్టిఫ్గా ఉంటుంది కదా దీని మీద మనము పిన్స్ ఉంటాయి కదా మనం దాని చుట్టూ లైనింగ్ కూడా అటాచ్ చేసుకోవాలి కదా మొత్తం మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్కి సో అందుకనేసి ఈ పిన్స్ ఉంటాయి కదా మనకి ఈ పిన్స్ అనేవి మనం మొత్తం లైనింగ్ అంటే మనం స్టిచ్ చేసుకునేటప్పుడు కదలకుండా ఉగ్గులు ఇట్లా రాకుండా క్లాత్ అనేది ఇట్లా పిన్స్ పెట్టుకుంటే మనం చాలా సేఫ్టీగా కుట్టేసుకోవచ్చు అనమాట ఫాస్ట్గా లేకపోతే అది జారిపోతూ ఉగ్గులు అట్లా వస్తాయి అనమాట సో నేనైతే ఇలా సెట్ చేసేసుకొని మొత్తం పిన్స్ పెట్టుకోవాలన్నమాట చుట్టూ మనకి కరెక్ట్గా ఎక్కడన్నా మడత వచ్చిందా లేదా అని చూసుకొని మొత్తం ఇలా పిన్స్ పెట్టేసుకొని కుట్టుకుంటే చాలా బాగుంటుంది ఈ పిన్స్ కూడా లేని వాళ్ళు పిన్స్ అయినా పెట్టేసుకోవచ్చు అనమాట మన దగ్గర సేఫ్టీ పిన్స్ ఉంటాయి కదా అవి అయినా పెట్టేసుకొని నా దగ్గర ఇవి లేనప్పుడైతే నేను పిన్సే పెట్టుకున్నానండి సో ఇవైతే టెన్ రూపీస్ ఏమో అండి ప్యాకెట్ వచ్
చాలా ఈజీగా నార్మల్ బ్లౌజ్ కంటే ఈ బ్లౌజ్ చాలా ఈజీగా స్టిచ్ చేసుకోవచ్చండి కొంచెం అర్థం చేసుకుంటే కానీ వీడియో మొత్తం ప్రతి ఒక్కటి చూడండి మీరు సగం చూసేసి స్కిప్ చేస్తే ఏమీ అర్థం కాదు మొత్తం డీటెయిల్గా మొత్తం ఒకటి రెండు సార్లు చూస్తే చాలా బాగా ఇదే ఈజీ అనిపిస్తుంది నార్మల్ బ్లౌజ్ కంటే చూసారా ఇట్లా మొత్తం మనము స్టిచ్ చేసేసుకోవాలన్నమాట చూసారా నేను ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్ పెట్టాను మొత్తం స్టిచ్ చేసేది వీడియో లెంత్ అయిపోతుంది కదా అందుకనేసి స్టిచ్ చేసేది మాత్రం ఇలా లైనింగ్ అలా జాయిన్ చేసేది ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్ పెట్టాను సో ఇలాగా స్టిచ్ చేసుకోవాలి ఇలా స్టిచ్ చేసుకున్న తర్వాత మనకి ఎగస్ట్రాస్ ఉంటాయి కదా సైడ్కి మనం మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ అనేది కొంచెం ఎగస్ట్రానే కట్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే కొంచెం ఎగస్ట్రా ఉంటేనే బెటర్ కదా మనకు కొంచెం చిన్నగా కట్ చేసుకొని అది తక్కువ అయ్యే బదులు కొంచెం ఎగస్ట్రా ఉంటే కట్ చేసుకోవచ్చు కదా ఆ ప్రాబ్లం ఏం లేదు సో అందుకనేసి నేను ఎగస్ట్రానే కట్ చేసుకుంటాను మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ అనేది చూసారా ఇట్లా స్టిచ్ చేసి స్టిచ్చింగ్ కూడా అది మనం లైనింగ్ ఉంటుంది కదా చివరికి వేసుకోకుండా కొంచెం లోపలికి వేసుకోవాలన్నమాట చివరికి వేస్తే అది కొంచెం పిగి ఊడిపోతుంది అనమాట కుట్టి కుట్ట అనమాట కొంచెం లోపలికి వేసుకోవాలి లైనింగ్ అనేది కొంచెం మరీ చివర వేయకుండా కొంచెం లోపలికి వేసుకోవాలన్నమాట ఇలా లోపలికి వేసేసిన తర్వాత మొత్తం కట్ చేసిన తర్వాత చూసారా హ్యాండ్ పర్ఫెక్ట్గా వచ్చింది నేనైతే నైన్ ఇంచెస్ హ్యాండ్స్ ఉంటాయి కదా మనకి ఎల్బో వరకు అంతవరకు కట్ చేసుకున్నా అనమాట సో ఇది రెండు హ్యాండ్స్ ఇట్లానే స్టిచ్ చేసుకోవాలన్నమాట ఇప్పుడు రెండు హ్యాండ్ నేను హ్యాండ్స్కి కింద ఫ్రిల్ పెట్టాలనుకుంటున్నాను సో అనే సో అందుకనేసి నేను ఈ ఫ్యాబ్రిక్ తీసుకున్నాను అనమాట బ్లౌజ్లో ఈ ఫ్యాబ్రిక్ తీసుకొని ఫ్రిల్స్ పెట్టేసుకుంటున్నాను అనమాట నేనైతే ఫ్రిల్స్ పెట్టాను కానీ ఈ కలర్లో మొత్తం సేమ్ అయిపోతుందని ఈ కలర్ అయితే ఏం పెట్టలేదండి కానీ ఫ్రిల్స్ పెట్టే చూపిస్తున్నాను ఫస్ట్ ఇవి ఫ్రిల్స్ చేశాను కానీ ఇదైతే ఈ కలర్ అయితే కలిసిపోతుంది మొత్తం ఒకే విధంగా ఉంటుంది అనేసి శారీ కలర్ ఇంకోటి సిమెంట్ కలర్ సో లైట్ బ్లూ కలర్ అనమాట ఆ కలర్ పెట్టేసాను అనమాట మళ్ళీ తర్వాత సో ఫ్రిల్స్ అయితే పెట్టే చూపిస్తున్నాను సో ఇప్పుడైతే మీకు ఈ పాట హ్యాండ్స్ అయిపోయిన తర్వాత ఈ పాట ఉంటుంది కదా మనము ప్రిన్సెస్ కట్ ముందు అదైతే ఇది చూసారా కరెక్ట్ సైడ్ ఇట్లా వేసి దాని మీద నేను కరెక్ట్ సైడ్ అనమాట అది కరెక్ట్ సైడ్ మీద లైనింగ్ పెట్టాలన్నమాట పర్ఫెక్ట్గా లైనింగ్ పెట్టేసి దాని మెడ చుట్టూ ఇట్లా ఒక కుట్టేసుకోవాలన్నమాట మరీ చివర కాకుండా కొంచెం లోపలికి చెప్పాను కదా అయిందాక అట్లా కుట్టేసి కుట్టేసేసాను నేను ఆల్రెడీ వేసిన తర్వాత పిన్స్ పెట్టుకొని వేసుకోండి మీరు పర్ఫెక్ట్గా రావాలంటే నేను చెప్పాను కదా పిన్స్ కరెక్ట్గా పెట్టేసుకొని స్టిచ్ చేసేసుకోండి కదలకుండా ఉంటుంది అనమాట మన కరెక్ట్గా వస్తుంది అలా స్టిచ్ చేసిన తర్వాత ఈ ఎగస్ట్రా ఉంటుంది కదా మీరు ఎప్పుడైనా మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్కి లైనింగ్కి మే నెక్ ముందు కట్ చేసుకున్నా మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ మాత్రం నెక్ స్టిచ్ చేసిన తర్వాత కట్ చేసుకోండి పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది లేకపోతే అది చిన్నగా అవ్వడం లేకపోతే పెద్దగా అవ్వడం అట్లా ఎక్కువైపోతుంది అనమాట అట్లా చేయకండి ఇలా లైనింగ్ వేసి కట్ చే కుట్టిన తర్వాత కట్ చేసుకోండి పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది అనమాట ఇప్పుడైతే ఇవైతే ఈ కట్స్ ఉన్నాయి కదా మనకి ఈ లైనింగ్ ఇట్లా కట్ చేయడం వల్ల మనకి రౌండ్ పర్ఫెక్ట్గా తిరుగుతుంది అనమాట రౌండ్ అనేది కరెక్ట్గా వస్తుంది సో అందుకనేసి నేను అవి ఎగస్ట్రా కట్ చేసేసి ఇట్లా ఫో రివర్స్ చేస్తున్నాను అనమాట క్లాత్ చూసారా ఇట్లా రివర్స్ చేసేసిన తర్వాత దాని మీద మళ్ళీ మనం చూసారా ఇట్లా రౌండ్ పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది నేనైతే త్రీ అండ్ హాఫ్ పెట్టానండి నెక్ త్రీ అండ్ హాఫ్ పెడితే నాకు కరెక్ట్గా సరిపోయింది త్రీ అండ్ హాఫ్ అది స్టిచ్ చేసేసరికి ఫోర్ అవుతుంది ఇంచుమించు నాకైతే పర్ఫెక్ట్గా సరిపోయింది ఇంతకుముందు త్రీ పెట్టాను ఒకటి త్రీ పెడితే మరి పైకి ఉన్నట్టు అనిపించింది సో అందుకనేసి నేను త్రీ అండ్ హాఫ్ పెట్టాను ఈసారి సో నాకైతే పర్ఫెక్ట్గా వచ్చింది అనమాట రౌండ్ అయితే కరెక్ట్గా సరిపోయింది వేసుకొని కూడా మీకు ఆల్రెడీ పిక్ అయితే వీడియో అనేది పెడతాను ఎలా వచ్చింది బ్లౌజు అనేది సో ఇట్లా మనం రౌండ్ కట్ చేసుకున్నాం కదా దాన్ని ఫోల్డ్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ దాని మీద ఇంకో స్టిచ్ చేసేసుకోవాలన్నమాట చూసారా నేనైతే స్టిచ్చింగ్ చేస్తున్నాను దాని మీద మనం మరి జాగ్రత్తగా వేసేసుకోవాలన్నమాట మరీ లోపలికి వేయకుండా మరీ చివరికి వేయకుండా కరెక్ట్గా వేసుకోవాలి చూసారా ఇలా మొత్తం మనము స్టిచ్చింగ్ అనేది రౌండ్గా చేసేసుకోవాలి సో అది చూసారా పర్ఫెక్ట్గా వచ్చింది రౌండ్ అనేది మీకు చూడ్డానికి చిన్నగా కనిపిస్తుంది కానీ కరెక్ట్గా సరిపోతుందండి నెక్ అనేది చూసారా ఇట్లా వచ్చేసింది మనం లైనింగ్ జాయిన్ చేసేసుకోవాలి ఇంకా ఈ ఎగస్ట్రా ఉంటుంది కదా లైనింగ్ జాయిన్ చేయాలి కదా చుట్టూ మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్కి సో అవి దానికి కూడా మనం పిన
చూసారా ప్రతి దానికి మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ అనేది కొంచెం మెగా స్ట్రాంగ్ ఉంటుంది ఎవరైనా అంతే అండి నేనే కాదు ప్రతి ఒక్కళ్ళు లైనింగ్ కంటే మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ ఎక్కువ కట్ చేసుకుంటారు అనమాట కొంచెం ఒక హాఫ్ ఇంచ్ అలాగా సో ఇలా నేను స్టిచ్ అయితే చేసేసి ఎగస్ట్రా కూడా కట్ చేసేసాను అనమాట మొత్తం పెడితే వీడియోలు ఎంత అయిపోతుంది అనేసి స్టిచ్చింగ్ చేసేసి మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ కూడా కట్ చేసి పెట్టాను ఇప్పుడైతే ఈ మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ ఇదైతే ముందు పార్ట్ అయితే రెడీ అయిపోయింది ఇంకా స్టై సైడ్ ఉంటాయి కదా చూసారా ఈ సైడ్ కూడా మెయి లైనింగ్ అనేది జాయిన్ చేయాలన్నమాట చూసారా ఇట్లాగా మనం ఏ పార్ట్ ఆ పార్ట్ మళ్ళీ లైనింగ్ కట్ చేసేసుకొని దానికి మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్కి మళ్ళీ అంటించాలన్నమాట దానికి చూసారా ఫస్ట్ ఒకటి అయితే కంప్లీట్ చేసుకుందాము ఇప్పుడు ఇది ఉంది కదా అది కరెక్ట్ కరెక్ట్ సైడ్ నుంచి పైన లైనింగ్ పెట్టాలన్నమాట కరెక్ట్ సైడ్ ఉంచేసి దాని మీద లైనింగ్ ఇట్లా పెట్టేసి దాని చుట్టూ అట్లా అట్లా రౌండ్ చేసేసి రివర్స్ చేసేసుకోవాలన్నమాట ప్రతి ఒక్కటి మాత్రం ఇట్లాగా ఉల్టా అంటే మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ అనేది కరెక్ట్ సైడ్ పెట్టి దాని మీద లైనింగ్ పెట్టేసి ఉల్టా వేసుకుంటే కర్ పర్ఫెక్ట్గా వస్తుందండి స్టిచ్చింగ్ అనేది చూసారా ఇట్లా మొత్తం కట్ చేసేసుకొని మనకి ఊడిపోవడం ఇట్లా ఏమి ఉండదు క్లాత్ అనేది చూసారా అక్కడ కట్స్ పెట్టుకుంటే మనకి మెయిన్ ఫ్యాబ్ కొంచెం చివర్లు కట్ చేసి కట్స్ పెట్టుకుంటే చాలా పర్ఫెక్ట్గా తిరుగుతుందండి రౌండ్ అనేది చూసారా ఇట్లా ఇలాగా మనం పర్ఫెక్ట్గా తిరుగుతుంది రౌండ్ అనేది కట్స్ పెట్టుకుంటే ఇదిగోండి చూసారా కట్స్ పెట్టేసుకొని నేను ఉల్టా వేసి పెట్టుకున్నాను ఉల్టా వేసుకొని దాని మీద ఇంకో స్టిచ్ చేసేయాలన్నమాట పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది అనమాట ఇలా స్టిచ్ చేసుకోవడం వల్ల దాని మీద ఏదైనా అంత అండి హ్యా హెమ్మింగ్ చేసుకోకూడదు అనుకుంటే నెక్కి ఇట్లా ఉల్టా వేసుకొని మనం చేసుకుంటే చాలా బాగుంటుందండి హెమ్మింగ్ అదే మెడ పట్టి అట్లా వేయడానికి రాని వాళ్ళైతే ఇట్లా చేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది అనమాట సో ఇలా చూసారా ఇవైతే నేను కంప్లీట్ చేసేసా అనమాట చూడండి మొత్తం ఇలా లైనింగ్ కూడా సైడ్కి కూడా జాయిన్ చేసేసి ఈ అగస్ట్రాస్ కూడా కట్ చేసేయాలన్నమాట మనం వీడియో అనేది కరెక్ట్గా చూడ మనం మొత్తం చూస్తేనే ప్రతి ఒక్కటి అర్థమవుతుందండి సగం చూస్తే ఏమీ అర్థం కాదు సో నేర్చుకోవాలనుకునే వాళ్ళు ఫుల్గా చూడండి కటింగ్ స్టిచ్చింగ్ అనేది ఒకటికి రెండు సార్లు చూస్తే చాలా పర్ఫెక్ట్గా చూడంగానే ఏమీ రాదండి కానీ నార్మల్ బ్లౌజ్ కంటే ఇదే ఈజీ అని చెప్తాను నేనైతే నాకైతే ఇదే ఈజీ అనిపించింది నార్మల్ బ్లౌజ్ కంటే చూసారా ఇలా మెయిన్ ఎగస్ట్రా కట్ చేసేసి అది మెయిన్ మనకి ఇందాక రౌండ్ కట్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా దీనికి అంటే దీనికి జాయిన్ చేసేస్తే అయిపోతుందండి సేమ్ అటు సైడ్ కూడా అంతే చేయాలన్నమాట చూసారా ఇప్పుడు నేను మెయిన్ దానికైతే అది జాయిన్ చేసేస్తున్నాను షోల్డర్ దగ్గర నుంచి జాయిన్ చేయండి ఫస్ట్ షోల్డర్ దగ్గర నుంచి జాయిన్ చేయాలన్నమాట చూసారా ఇట్లా జాయిన్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ దాని మీద ఇంకో స్టిచ్ ఇలా జాయిన్ చేసిన తర్వాత పైన ఉంటుంది కదా దాని మీద ఇంకో స్టిచ్ చేయాలన్నమాట దాని మీద కాకుండా పక్కన దాని మీద నేను చూపిస్తున్నాను కదా దాని మీద స్టిచ్ చేయాలన్నమాట అటు సైడ్ ఇప్పుడు అంటించింది దాని మీద కాకుండా ఇంకోటి ఉంది కదా దాని మీద దాని మీద స్టిచ్ పడాలన్నమాట అప్పుడు మనకు పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది ప్రిన్స్ కట్ అనేది మీరు కావాలంటే అక్కడ పైపింగ్ అయినా వేసుకోవచ్చు అండి మన శారీ క్లాత్ ఉంటుంది కదా ఈ ఆపోజిట్ కలర్ అయితే దాంతో పైపింగ్ అయినా వేసుకోవచ్చు నేనైతే పైపింగ్ వేయలేదు సేమ్ అటు సైడ్ కూడా అట్లనే జాయిన్ చేసేసుకోవాలన్నమాట సేమ్ లైనింగ్ అది లైనింగ్ జాయిన్ చేసేసి అటు సైడ్ కూడా జాయిన్ చేసేసుకోవాలి చూసారా చాలా ఈజీ ప్రాసెస్ అండి ఇదైతే పర్ఫెక్ట్గా రెడీ అవుతుంది నాకైతే కరెక్ట్గా సరిపోయింది బ్లౌజ్ అనేది చూసారా ఇట్లా కరెక్ట్గా కింద మళ్ళీ షేప్ బెల్ట్ అనేది వేయాలండి నేనైతే ఇప్పుడు వేయలేదు ఆ క్లిప్పింగ్ లాస్ట్లో చేశాను అనమాట తర్వాత తర్వాత స్టిచ్ చేశాను నేను 
చూసారా ఇప్పుడు పర్ఫెక్ట్ ఇది దీని వరకు అయితే అయిపోయింది షే షేప్ బెల్ట్ వేసుకునే వాళ్ళు ఇప్పుడే వేసుకోండి కింద నడు పట్టి ఉంటుంది కదా ఇప్పుడైనా వేసుకోవచ్చు లేకపోతే లాస్ట్ లైన్ వేసాను అనమాట నేను ఇవి ఇవి జాయిన్ చేసుకున్నాను తర్వాత షేప్ బెల్ట్ వేసాను ఇప్పుడు ఇవి బ్యాక్ సైడ్ ఉన్నాయి కదా ఇది బ్యాక్ సైడ్ది ఇవి కూడా సేమ్ అండి మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ కింద పెట్టి తర్వాత పైన లైనింగ్ ఇవి అయితే ఉల్టా అవుతాయండి చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకొని ఏ పాటకు ఆ పాట కరెక్ట్గా చూసుకొని అటు సైడే జాయిన్ చేయాలి అంటే ఇటు సైడ్ది అటు సైడ్కి అటు సైడ్ది ఇటు సైడ్కి ఆపోజిట్ అయిపోతాయి అనమాట చూసారా నేను అటు సైడ్ది తీసి కరెక్ట్గా ఆడబెట్టా అటు సైడ్తో వచ్చేసి దీనికి అంటించాం అనుకో ఉల్టా అయిపోతుంది అనమాట మనం స్టిచ్ చేసిన తర్వాత అయితే అది ప్రాబ్లం అయిపోతుంది అందుకనేసి ముందే ఒకటికి రెండుసార్లు చూసుకొని కరెక్ట్గా ఇట్లా చూసారా నేను ఏ సైడ్కి ఆ సైడ్ లైనింగ్ పెట్టేసి పిన్స్ పెట్టేసుకొని స్టిచ్ చేస్తున్నా అనమాట చూసారా ఇట్లా మొత్తం స్టిచ్ చేసేసుకొని ఎక్స్ట్రా క్లాత్ ఏదైనా ఉంటే కట్ చేసేసుకొని దాన్ని ఉల్టా చేసుకోవడమే చూసారా ఇలా మొత్తం జాయిన్ చేసేసుకోవాలన్నమాట చూసారా నేను ఎక్స్ట్రా క్లాత్ అయితే కట్ చేసేస్తున్నాను కట్ చేసిన తర్వాత దీన్ని ఉల్టా వేసుకొని అక్కడ మనము పైన ఒకటి ఇది ఉంచాం కదా హోల్ లాగా అది కరెక్ట్గా పెన్ పెన్తో కానీ దేనితో అన్నా కరెక్ట్గా అనుకోండి అండి పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది మనకి లోపలి వరకు మొత్తం వస్తుంది లేకపోతే కొంచెం ఇలా చేత్తో ఇలా అన్నా కూడా వచ్చేస్తుంది లేకపోతే మన దగ్గర పెన్ కానీ సీజర్ సీజర్తో కూడా కొంచెం కొస్త తోట అట్లా అంటే బాగా వస్తుంది అనమాట దీని మీద మళ్ళీ మనం ఇంకో స్టిచ్ చేసేసుకోవాలన్నమాట స్టిచ్ చేసేసుకొని దీనికి కూడా కింద నడుము పట్టి ఉంటుంది కదా అది కూడా వేసేసుకోవాలన్నమాట చూసారా ఇట్లా చూ నేనైతే వేసేసాను అనమాట ఇప్పుడు పైన ఇంకొక స్టిచ్ అనేది ఇప్పుడు లైనింగ్ మొత్తం జాయిన్ చేసేసుకోవాలి మనం కొంచెం మెగాస్ట్రానే మనకి ఖర్చులు అనేది కొంచెం మెగాస్ట్రానే పెట్టుకోవడం మంచిదండి బ్లౌజెస్ అది ఎందుకంటే కొంచెం పొ అంటే ఎగస్ట్రా ఉన్న మనం కట్ చేసేసుకోవచ్చు కానీ పొట్టికైతే మనం దాన్ని చేయడానికి ఏమీ కుదరదు కదా అందుకనేసి నేనైతే ఎగస్ట్రానే కట్ చేసుకుంటానండి సో ఇలా చేసేసిన తర్వాత మొత్తం రెండు రెండు పార్ట్స్కి టూ పార్ట్స్ ఇట్లానే సేమ్ పెట్టేసుకొని రెండు ఇలానే జాయిన్ చేసేసుకోవాలండి ఇది జాయిన్ చేసుకోవడమే లేదు అంటే మొత్తం స్టిచ్ చేసుకోవడం ఈ లైనింగ్స్ అంటించడమే కష్టం అండి మొత్తము పని పని మొత్తం అదే బ్లౌజ్ అయితే చాలా ఈజీ అనమాట మళ్ళీ దీనికి మనం హుక్స్లు బయ వెనక సైడ్ కదా దీనికి బ్యాక్ ఓపెన్ కాబట్టి హుక్స్ పట్టి ఉంటుంది కదా వెనక కాజా పట్టి అనేది స్టిచ్ చేస్తున్నాను అనమాట నేను ఇప్పుడు చూసారా కింద ఫోల్డింగ్ చేసేసుకొని దీన్ని ఒక స్టిచ్ చేసేసుకోవాలన్నమాట మీ కాజా పట్టి ఉక్సులు పట్టి వచ్చే ఉండి వచ్చే ఉంటాయి కదా మిక్సర్ నేర్చుకునే వాళ్ళకి సో అట్లా అనేసి సో ఇట్లా పెట్టేసి దీన్ని ఒక ఫోల్డింగ్ చేసి మళ్ళీ ఇంకో ఇంకొక ఇంకో ఫోల్డింగ్ వేసి స్టిచ్ చేసేసుకోవాలన్నమాట అలాగా పెట్టేసి ఇంకో స్టిచ్ చేసేసుకోవాలి చూసారా ఇట్లా కర్ పర్ఫెక్ట్గా ఉండాలన్నమాట మనం చేయి ఇట్లా రెండు ఏళ్ళు పట్టి అట్లా టూ ఫింగర్స్ తోటి హెల్ప్ తోటి మనం స్టిచ్ చేయాలన్నమాట స్టిచ్ చేసిన తర్వాత నేను కింద షేప్ పట్టి కూడా వేసేసానండి కింద నడుము పట్టి ఉంటుంది కదా అది కూడా వేసేసుకున్నాను అనమాట చూసారా ఇట్లా మొత్తం అయిపోయింది నెక్స్ట్ పార్ట్ కూడా సేమ్ ఇంకో పార్ట్ ఇంకో సైడ్ ఉంది కదా అట్లా సేమ్ సైడ్ కూడా ఇటు కాజాల పట్టి అయితే వేసాను నేను దానికైతే హుక్సులు పట్టి అయితే వేయాలన్నమాట అదే డిఫరెన్స్ కింద షేప్ పట్టి ఉంది కదా కింద నడుపు పట్టి ఉంటుంది కదా అడుగు అది కూడా వేసేసాను అనమాట ఇంకా దీని వరకు అయిపోయింది మీరు ఇక్కడ నాడాల పైన ఈ కొస ఉంది కదా అక్కడ హుక్ అయినా పెట్టుకోవచ్చు లేకపోతే బటన్ అయినా పెట్టుకోవచ్చు నేనైతే బట హుక్ పెట్టుకున్నాను అనమాట బటన్ లేదు లేదు అనేసి హుక్ పెట్టుకున్నాను హుక్ అయినా పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది మనం పెట్టుకోవడానికి సో ఇదిగో ఇది నెక్స్ట్ పార్ట్ అండి నెక్స్ట్ పార్ట్ కూడా నేను స్టిచ్ చేసేసాను లైనింగ్ అయితే జాయిన్ చేసేసుకున్నాను అలాగే షేప్ బల్టి కింద కింద అవి ఉన్నాయి కదా టాకాలు అవి కూడా వేసేసుకున్నాను అనమాట నేను చూసారా 
ఇలాగా నేను ఉక్సుల పట్టి ఉక్సుల పట్టికి ఎట్లా అంటే మన మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ ఉంటుంది కదా బ్లౌజ్ మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ అది 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 ఒకటి పెట్టేసి తర్వాత లైనింగ్ కూడా పెట్టేసి రెండు పెట్టాలన్నమాట రెండు పెట్టేసి హుక్సుల పట్టి స్టిచ్ చేసేసుకోవాలన్నమాట చూసారా ఇలా ముందు పాటు ఉంది కదా దానికి షోల్డర్స్ ఇంకా జాయిన్ చేసేసుకోవాలన్నమాట ఇప్పుడు మనకి కింద నేను ఇందాక మీకు చెప్పాను కదా నడుము పట్టి దీనికి వేసేయలేదు నేను తర్వాత వేసుకుంటా అనేసి నడుము పట్టి కూడా వేసేసాను అనమాట వేసేసి ఇప్పుడు మనం షోల్డర్స్ జాయిన్ చేసుకోవడం రెండు కరెక్ట్గా పెట్టేసుకోవాలన్నమాట మనం ఫస్ట్ అటు దీటు ఇటు దాటు జాయిన్ చేయకుండా మనం కరెక్ట్గా ముందు ప్లేస్ చేసుకొని తర్వాత రెండు షోల్డర్స్ అనేవి మనం జాయిన్ చేసేసుకోవాలన్నమాట చూసారా ఇట్లా కరెక్ట్గా పెట్టుకొని ఒకటికి రెండు సార్లు చెక్ చేసుకొని మనం స్టిచ్ చేసుకోవడం మంచిది ఎందుకంటే స్టిచ్ చేసి ఊరిక తీసి మళ్ళీ జాయిన్ చేసే బదులు ఇట్లా మనం కరెక్ట్గా పెట్టేసి జాయిన్ చేసుకోవడం అంటే బాగుంటుంది అనమాట అంటే పని తగ్గుతుంది అనమాట అలా కుట్లు వేసి తీయడం వల్ల క్లాత్ వేస్ట్ అవుతుంది అంటే కుట్లు లాగా పడిపోతుంది అనమాట దారం లూజ్ అయిపోతుంది మనం కుట్లు వేసి తీస్తుంటే అట్లా కాకుండా ఒకటికి రెండు సార్లు చూసుకొని కుట్టుకుంటే బాగుంటుంది అనమాట ఇట్లా నేను ఇందాక షోల్డర్ కొంచెం పక్కిందికి వంచి వేసుకుంటే కరెక్ట్ ఫిట్టింగ్ ఉంటుంది అనమాట మనకి షోల్డర్స్ దగ్గర మనం కట్ చేసుకునేటప్పుడు కట్ చేసుకోవచ్చు కట్ అక్కడ కట్ చేసుకొని వాళ్ళు ఇక్కడ ఉంటుంది కదా మనం ఇక్కడ కొంచెం క్రాస్గా వన్ ఇంచ్ క్రాస్గా వేసుకుంటే ఒక హాఫ్ ఇంచ్ అట్లా క్రాస్గా వేసుకుంటే మనం పర్ఫెక్ట్గా ఫిట్టింగ్ అనేది కరెక్ట్గా ఉంటుంది అనమాట బ్లౌజ్ అనేది చూసారా ఇట్లా మొత్తం అలా రెండు స్టిచ్ చేసుకోవాలన్నమాట రెండు సైడు చూసారా ఇట్లా వచ్చేసింది అనమాట ఇట్లా వచ్చిన తర్వాత మనం ఇప్పుడు హ్యాండ్స్ జాయిన్ చేసుకోవడమే హ్యాండ్స్ జాయిన్ చేసి సైడ్ జాయిన్ చేసే బ్లౌజ్ అయిపోయినట్టే చూసారా ఇట్లాగా హ్యాండ్స్ అయితే ఇవి చూసారా నేను ఫ్రిల్ అయితే మీకు చెప్పాను కదా ఆ కలర్ పెట్టాను సేమ్ కలిసిపోతుంది అనేసి శారీ కలర్ పెట్టాను అనేసి చూసారా ఇలా ఫ్రి ఫ్రిల్ అనేది దానికి బ్లౌజ్కి జాయిన్ చేసేసేయాలి టూ 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 హ్యాండ్స్కి జాయిన్ చేసేసి మనం కరెక్ట్గా హ్యాండ్స్ అనేవి కరెక్ట్ మిడిల్ నుంచి మనం స్టిచ్ చేసేసుకోవాలన్నమాట హ్యాండ్స్ స్టిచ్ చేసిన తర్వాత చూసారా ఇలా పర్ఫెక్ట్గా సైడ్ జాయింట్స్ చేసేసుకోవడం ఇంకా సైడ్ జాయిన్ సైడ్ స్టిచ్ కూడా నేను వేసేసాను చూడండి సైడ్ ఒకటైతే మనం వేసేయాలి వేసేసిన తర్వాత తర్వాత కరెక్ట్ ఫిట్టింగ్ మనం బ్లౌజ్ మెజర్మెంట్ చేసేసుకొని స్టిచ్ చేసుకోవాలన్నమాట చూసారా హ్యాండ్స్ ఎంత బాగా సెట్ అయిందో బ్లౌజ్ అనేది కరెక్ట్గా వచ్చిందండి నాకైతే పర్ఫెక్ట్గా సరిపోయింది చూసారా ఎలా వచ్చిందనేసి మీరు కమెంట్ బాక్స్లో రాయండి ఫ్రెండ్స్ మీకు కనుక ఆ వీడియో నచ్చినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి పక్కన బెల్ ఉంటుంది దాన్ని అలా ట్యాప్ చేయండి దట్ నేను ఎప్పుడు వీడియో పెట్టినా మీ నోటిఫికేషన్ వస్తుంది లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కమెంట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ చూసారా సో ఫ్రెండ్స్ టేక్ కేర్ బాయ్ బాయ్ స్టే హోమ్ స్టే సేఫ్ నేను వేసుకుని దిగిన అది కూడా మీకు వీడియో యాడ్ చేశాను చూడండి ఫ్రెండ్స్ టేక్ కేర్ బాయ్ బాయ్